Well, hello everyone. Yesterday I did a video on uh, what was happening in uh, Spain. And I didn't quite have all the details. I wanted to have the details from an insider because it was specifically uh, Wilmer Dominguez, uh, who's right here, uh, who was the one who told me there's some craziness going on in, uh, uh, in Catalonia, Spain. And um, uh, he was he was quite upset. Plus, he had to go to work or something. And um, I think he's going to be going on a march too today. But anyway, he had asked me to let everyone know what's happening over there. And um, so I did a video, not really knowing too many of the details, although although I did research it later. As it turns out, um, for a few months now the uh, Catalonian people wanted to be uh, uh, separated or um, uh, and become independent from Spain. And um, they had done had some people write a referendum and uh, because of that uh, and they and they planned on on voting on all the people from Catalonia, we're going to vote on it. Uh, and uh, anyway, so they were uh, being attacked by the police and they weren't allowed to vote and all that kind of stuff. So um, that's where uh, this this is where Mr. Um, uh, uh, Wilmer uh, Dominguez Remar, he has a, a program called NT News. And they um, I found out about him because uh, around the world they're watching what AMLO is doing in Mexico and uh, apparently the the people in uh, Catalonia are, are very upset with what's going on with their country so anyway uh, without further ado we're gonna go ahead and start uh, the uh, video from Wilmer pero me da muchísima alegría y satisfacción de que al fin este señor que ha llevado So he says, uh, you must forgive me um, because these days I haven't been talking very much about Mexico, but it gives me very much satisfaction and happiness uh, that this man 26 años como el máximo representante del sindicato de Peña, el señor Fernando Chamo, al fin so he's very happy that finally justice has gone after uh, Champ, uh, who who had uh, done some uh, illegal things with Pemex. Esto es una noticia fantástica para México. This is fantastic news for Mexico. Y para todos los demócratas que realmente quieren construir un país libre de corrupción. And for all the people that want to construct a country that's free from corruption. Así que vaya mi saludo para México por este extraordinario trabajo que están haciendo los jueces fiscales de gobierno. Sí. And so he wants to say his hello to Mexico for this extraordinary work that they're doing to fight corruption. Pero hoy me han pedido algunos amigos que les explique el tema catalán. Paso. So a few friends today, though, have asked me to explain to them the matter about Catalonia. So he says, I didn't have time yet to actually do my own research. So I'm using this video from this uh, other guy that uh, Garski, uh, he showed in a minute ago, um, Productions, that um, he's using their video to kind of show you what's going on. Ruben Lenguas en su propio canal. And Ruben Lenguas also did one in his own channel. Pero, para aquellos que recién llegan y no quieren estar buscando, aquí se los pongo otra vez, ¿ya? And for those of you that don't want to be searching around and have questions, I'm going to put it on here for you now. So we're going with it. So in this place, 
where um, the peninsula is um, um, is where let me let me make this a little bit bigger so you guys can see it oh hold on move me over a little bit excuse me just the, oh my word move me completely out of the way because I keep getting in the way I hate that okay anyway so there I am uh, so there is uh, Catalonia okay and um, we're gonna lock it up right there so it doesn't move okay and uh, let's see okay Interráneo y a los pies de los Pirineos y cubre una extensión de unos 32.000 kilómetros cuadrados. So it's about uh, 3,200 uh, uh, kilómetros square. ¿Quieres que te cuente su proceso histórico? Pues empecemos. Vamos a remontarnos a la prehistoria. En esta época, toda la península está habitada por pueblos iberos y también la actual Cataluña. Hasta aquí, no hay historia. So he says during prehistoric times. All these places were uh, with people, and even Catalonia was. So then the Greeks appeared, and they came all the way along this uh, Mediterranean. And then in the year 575 before Christ, they arrived at Catalonia. And they created a colony there called Ampulias. So that they can have a commercial uh, contact. Uh, so the Greeks. So then they started uh, with the grain and the grapes, and uh, they brought uh, the coins. And so that was the initiation. And then two centuries later, uh, 318 years before Christ, the Romans arrived. And they came from this side and they conquered it all. Estos permanecieron muchos más años, siete siglos, y en todo ese tiempo crean nuevas poblaciones, entre ellas Gerunda, Gerona. So while they were there, they created some new um, uh, colonies, and uh, these are some of them that he's putting up there. Marcina, Barcelona, y Tarragona, construyen okay. vías de comunicación Caraca. a través de calzadas y puentes, e introducen una nueva lengua, el latín. El... And they introduced Latin. Idioma origen del catalán. Muchas cosas, ¿no? Llega el siglo V y la decadencia del Imperio Romano. Y fíjate qué pasa por la zona. Primero vienen los visigodos del norte de Europa. Pasan por Cataluña, pero no se establecen, sino que entran en el resto de la península. Tres siglos después, en el 711, llegan los pueblos árabes. Y ahora ellos se hacen con casi todo el territorio. So in 711, the Arabs moved in and they took most of the territory. Y ves, llegan hasta Cataluña. And they even went into Catalonia. Incluso pasan por los Pirineos, por esta zona que es más accesible. And they went through this area which is more accessible. Aquí están los francos. Pues bien, ahora... Pues, And here are the French. Eso se pone interesante. Para frenar la expansión de los musulmanes, su emperador Carlos Magno manda sus tropas a territorio catalán y libera esta zona de los musulmanes. So then they sent um, some troops and they liberated Catalonia. So the, their um, whole uh, plan was to prevent them from getting through uh, to expand through this uh, narrow area there. Te explico, los francos no gobiernan directamente en esta zona, sino que entregan las tierras a unos condes, creándose varios condados. So, the French, what they did was they divided the land within a few people, and they created their own towns, condados, aunque dependiendo and de los francos, tienen su propio dominio y administración. And each one had their own administration. Como ves, en este momento hay dos Catalunyas. Esta, Cataluña la Vieja, la de los condados, y esta, Cataluña la Nueva. 
que todavía es territorio musulmán. En la vieja suceden varias cosas. Por un lado, los condados establecen progresivamente una mayor interrelación entre ellos, a través de casas miembros de una familia con la otra. Además, esto se centra cada vez más en el condado de Barcelona, que es el predominante. Paralelamente, se van independizando del Imperio Franco, que está debilitándose. So eventually they uh, liberated themselves from the French Imperia, uh, imperialists. Se consolidan instituciones aún primitivas, llamadas usaches, que recogen costumbres y normas de funcionamiento social propias. Así que ya ves, la sociedad catalana va ganando identidad y estructura social. Llega el siglo XII. Los musulmanes van perdiendo el territorio y ahora la península está dividida entre ellos. Atento a la jugada. En 1137, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, se casa wow. con la princesa Petronila de Aragón. Así que tanto Aragón como Cataluña so se quedan al mando de la península. <laughs> <Pero, laughs> cada tierra mantendrá su lengua e instituciones. De ahí en adelante vas a oír hablar del reino de Aragón, pero debes recordar que dentro de ese reino tenemos a Cataluña con toda la autonomía de gobierno. Y ahora, en esa misma vertida con Aragón, comienza la época de expansión de Cataluña. Primero intentará expandirse por el norte de Pirineo, pero no lo consigue. Luego, en el siglo XIII, con Pedro I, el conquistador, se irán hacia el sur. Y ahora sí, logran arrebatar a los musulmanes baleares y valencia. Cataluña es ahora una gran potencia marítima y comercial. So at this point, apparently, it, um, Catalonia became a big power in that area. Instituciones primitivas se han ido consolidando y han dado paso primero a tres grandes instituciones: el Consell de Sens, las Corts Generals y el Consulat del Mar. Y luego. So they gave way to three um, uh, big uh, councils or something. One was the Council of the Sea. Queridos amigos, aquí está el origen del primer parlamento europeo. So this is the origin of the first parliament from the Europeans. En estas instituciones catalanas. In these uh, Catalonian institutions. Que cada vez más sólida. La cosa va bien para Cataluña, pero a nivel interno es otra cuestión. Para el siglo... So the things appear to be going good for uh, Catalonia, but on an internal level, things weren't going so well. En 2015, la sociedad está muy jerarquizada y en esa división están los nobles con poder y privilegios y los campesinos que trabajan para ellos. So at that point, they had uh, the nobles and, and the uh, people were working for them. Los nobles tienen cada vez un trato más abusivo y esto genera more more grandes tensiones en la población catalana, hasta que los campesinos se levantan contra ellos y se producen varias guerras. And so then the people got angry and they fought against them and there were several wars. La lucha es inacabable y el and the fight is never ending. El rey de entonces acaba mediando entre los dos grupos. Pues mira, en esa mediación el rey libera a los campesinos de la So at that point, the uh, king came in as a mediator and he liberated the workers from the nobles and their abuses. So at that point, it didn't appear to be so bad. And at the end of the um, 15th uh, century, Uh, the map of uh, Spain had changed. Así. Esta parte seguro que te la sabes. El rey de Aragón, Fernando, y la princesa de Castilla, Isabel, se casan. So, uh, Fernando and Castilla uh, got married. Y así ambos reinos pasan a tener los mismos monarcas. No son el mismo. So that is how they wound up having the same monarchs. El mismo reino, sino que los dos reinos tienen los mismos monarcas. It's not that there's two um, uh, governments. Or it's not that they're one, it's that they eat both have the same monarchs. ¿Qué significa eso? Pues que cada reino mantendrá sus instituciones. So what that was supposed to mean was that each government was supposed to keep their own institutions. Su administración. Los no. And their own administrations. Los catalanes contentos, porque en Castilla se pagan más impuestos. And the Catalonians were happy, because in the other place they paid more taxes. 
Y en este siglo, como sabes, Castilla se embarca a las Américas, la descubren y empieza la conquista. Pues, so then they went towards America and they started to be conquered. Bien, Aragón y Cataluña no participa de esa colonización. But uh, Catalonia and that other part there did not participate in this. So then they started instead to conquer the other side towards the Mediterranean. Now in the 17th century, so then uh, in that uh, time there was a war and, uh, and so the king decided to put them all together so that they can all pay taxes. Um, to the same place. Los idea, pero el... The nobles of Catalonia accept the idea. Cataluña, la gente del pueblo, se revela ante este hecho porque son... But the people rebel against this. Supone la pérdida de autonomía de su administración que tantos años llevan defendiendo y explota. Se produce la famosa guerra de los segadores. And that's when the war of the segadores happened. Una dura lucha de 12 años entre el pueblo y la nobleza. So that lasted 12 years, the fight between the nobles and the field workers. Pues que los señores dan un paso atrás. Y por... So then the nobles took a step backwards. Tanto Aragón y Cataluña no queda asimilada por Castilla. Sigue la autoadministración. Por cierto, el libro catalán de senadores proviene de esas guerras. Mire. So the hymn of Catalonia comes regarding these wars because they were able to win back their territory. Amigos, ¿desde qué tiempos Cataluña es Cataluña? So you can see from what times Catalonia has been Catalonia. Con su identidad propia, su with, lengua, its own idea, su, with its own identity. Instituciones with their own institutions. En Cataluña está origen del primer parlamento de toda Europa. And in Catalonia, it was the place of the first parliament in all Europe. Y ahora llega un momento importante, siglo XVIII. And then comes the important time, the 18th century. Como te he ido contando en el video, los catalanes a lo largo de los siglos, y a pesar de los cambios políticos, han ido conservando sus instituciones. But throughout all these years, the uh, Catalonians had conserved their institutions. Pues ahora lo van a perder todo. And now they're going to lose it all. Te lo cuento, la guerra de sucesión. It was the war of secession. El rey entonces muere sin descendencia. Ahora hay dos candidatos para sustituirle, un candidato de la casa borbónica y otro de la casa austriaca. El primero es mucho más centralista, es decir, con ganas de tener más control sobre todo. Y el otro da más garantías de continuar más o menos como hasta entonces, y por tanto conserva sus instituciones. Así que Cataluña lucha a favor de Austria. Y su... So, Catalonia and someone else was fighting to get control over uh, uh, Catalonia, and they uh, chose um, to go with Austria. La guerra más o menos así. ¿Qué pasa? Pues que el candidato de Austria abandona. But then the candidate from Austria abandoned. Los catalanes pierden la guerra el 11 de septiembre de 1714. So they lost the war on the 11th of September in 1714. Yeah, a partir de aquí vemos como Cataluña, con el deseo de conservar sus instituciones, se alía con la Casa de Austria y lamentablemente en esa guerra contra los Borbones, los austriacos pierden. Y Cataluña entonces, al formar parte de esta coalición con, con la Casa de Austria, pierde. Y entonces lo pierde todo, porque los Borbones se apoderan de toda España. Con la caída de Barcelona, como consecuencia de ello, el nuevo monarca borbónico lo suprime las instituciones y leyes y prohíbe la lengua. Cataluña pasa a depender totalmente de la lengua. En recuerdo a esta fecha, se celebra el Día Nacional de Cataluña. ¿Me entienden, amigos? ¿Me entienden desde dónde viene? So do you understand, my friends, how long it's been that it's happened, that it passed, came to pass? Esta lucha de independencia de los catalanes. This 
fight for independence from Catalonians. Por eso que algunas personas, sin saber obviamente, but of course some people without obviously understanding, me dicen, pero te gustaría que Arequipa, que es una región del Perú, también haga su independencia. No, porque es que no tiene nada que ver. So they tell him, well, what about you in Peru? Why don't you go, go for your independence? He says, this has nothing to do with that. No tiene nada que ver, igual México. And also Mexico has nothing to do with it. Ningún país en Latinoamérica tiene este caso concreto. No place in uh, Latin America has this concrete case. Entonces, por favor, no opinen uh, ligeramente, sin saber, ¿ya? Entonces, so you can't just give your opinion lightly without really knowing. Estudiar un poquito la historia nos viene bien a todos. To study the history actually is good for us all. La historia sigue. En el siglo XIX se desarrolla la industrialización en toda Europa. Cataluña crece a nivel comercial, industrial y agrícola, de manera destacada. So at this point, um, uh, it looks like Catalonia is growing uh, in commerce and, and all that. Y por tanto, crece su economía. Se reactiva la clase proletaria y popular, y con ello renace, florece una mayor estima de su cultura y lengua. So at that point, they started to have pride in their culture and their tongue. El sentimiento de conciencia nacional despega nuevamente y surge el catalanismo político. So then they started to have the Catalonian politics. Y entonces llegan las guerras carlistas. A ver, la ca And then began the Carlistas uh, wars. La candidata al trono es la reina Isabel. La ley. And at that time the queen uh, was on the throne, Isabel II. Es el y pide que una mujer herede el trono. Ante esta situación, algunos desean que sea Carlos, el hermano del rey fallecido, quien se convierta en rey. But some people were hopeful that Carlos, the brother, would become the king. Así surgen tres guerras. So then they had three more wars. Carlistas contra Isabelinos. Carlos ofrecía mayor garantía de recuperar las instituciones perdidas. And then he was promising that he would uh, return their institutions which had been lost. Por tanto, los catalanes se ponen de su mando. So the Catalonians went on his side. Pero pierden. Bueno, but they lost. Vuelven a perder. Los catalanes es la segunda oportunidad de su historia que eligen en una guerra uno de los bandos que resulta perdedor. Y por lo tanto, nuevamente vuelven a perder todo lo que tenían. So that was the second time they lost everything because they went with the team that lost. Se mantiene la dependencia de Madrid. Atención ahora, porque a pesar del fracaso de las guerras, llega una nueva era. Llega la República España. Y so then a new era starts, the uh, Spanish Republic. Con ello, vuelve el movimiento de autoafirmación catalana. So then they uh, gave them the reaffirmation of uh, independence in Catalonia. Durante la República, Catalonia consigue recuperar las instituciones. And then they were able to regain their instit institutions. Y en 1932 se aprueba el Estatuto de Autonomía, una especie de constitución. So they, uh, 1932, they approved the Estatuto of uh, Autonomy. Pero catalán. Esto cambia rápidamente con la llegada de la dictadura de Franco. And that changed pretty quickly when Frankism came in. ¿Sabes? ¿Qué pasó con la dictadura de Franco? Pues que de un golpe de Estado. So there was a, a what is that, a, a attack on the state? Dijo, no, no, no nos conviene república. Bueno, no nos conviene a quién? A los corruptos de esa época, obviamente, a los gobernantes. So the uh, corrupt officials, the governors of that time, were, didn't find it convenient to have them have their own institutions. Una época terrible de represión durante 40 años. And that was an era of 40 years of corruption and uh, su uh, presión. Suppression. En este tiempo se prohíben las instituciones. Para los que no están al tanto, más de 200.000 muertos se realizaron en esos 40 años. And in those 40 years, there was more than 200,000 dead. 
más de 400.000 españoles emigraron. And more than 400,000 Spaniards emigrated. México principalmente y otros países. To Mexico principally and then also other countries. Huyendo, exiliándose de la brutal represión del genocidio que They were looking for asylum from the brutal genocide that was happening. Realizó el general Francisco Franco. That was realized by the general Francisco Franco. Instituciones y el catalán. Con la muerte del dictador se entra en un periodo de transición y un nuevo estatus político donde se reactivan las instituciones. Vuelven la generalidad y el estatuto. A lo largo del siglo XXI aumenta progresivamente la sensibilidad e identidad catalana. La crisis económica, los casos de corrupción del Estado y la percepción de que Cataluña, la más dinero a España donde recibe, entre otras razones, hace que vaya creciendo en un gran sector de la población catalana el deseo de ser un país independiente. El 1 de octubre del 2017 se realiza un referéndum para decidir sobre la independencia de Cataluña. So in 2017 they wrote a referendum because they wanted to be independent from Spain. El gobierno lo considera ilegal. And the government considered it illegal. Aquí está el origen de la sentencia que acaba de darse estos días en Cataluña. So this is the origin for the sentence that was given a few days ago in Catalonia. Los que gobernaban en ese momento, el 2017, en So those that were governing at that time in 2017, Cataluña hicieron un referéndum. Uh, they wrote a referendum. ¿Por qué? Porque cuando se presentaron las elecciones, estos candidatos presentaron su plan de gobierno y ahí incluía eh, hacer un referéndum por la independencia. Entonces, so when they presented their plan for government, they included the referendum, and uh, that was a referendum for independence. Todos los catalanes que votaron en esas elecciones y que en de, maye, de manera mayoritaria en el Congreso de... So, uh, all the Catalonians that participated in that election and that went before the Congress... De Cataluña ganó la opción de la independencia, obviamente... And then Catalonia had actually won the independence. Entre estos candidatos que habían prometido sus campañas... But now these candidates that had promised in their campaigns hacer un referéndum cuando llegaron al poder cumplieron that had promised to do that referendum when they went into power they they um, did do it they they uh, complied with their promises con lo que habían prometido es decir hicieron el referéndum so they did do a referendum el problema está que españa nunca aceptó ese referéndum the problem is that spain never accepted that referendum y fruto de eso envió a la policía y ese 1 de, de octubre no se borrará jamás la... And so they instead sent the police and that is something that will never be erased. La, la memoria of our, from ataques, our memories. Los golpes. The attacks and the beatings. Las represiones pero The repressions. Discriminada a... And discriminately. A, a ancianos. A jóvenes, a they were beating the elderly, the youth, padres, fathers, que estaban queriendo votar. Fue that were trying to vote. Pantoso, fue horrible. It was horrible. It was scary. Y a los líderes que realizaron este referéndum. And for those leaders that actually wrote the referendum. Los metieron a la cárcel y los acaban de juzgar y les And they put them into jail, and they just uh, came out with the judgment that they gave them. Han condenado por haber hecho esto a 13 años, a 12 años, a 9 años. So they um, gave them a sentence of 13 years, 12 years, and 9 years, respectively. Unos miembros de este gobierno lograron escaparse. A few members of this government were able to escape. Se han exiliado. And have exiled. Bélgica ha acogido al presidente Puigdemont. And Belgium has uh, taken the president Puigdemont. En Escocia hay también refugiada otra política. And in Scotia, also there is a lady politician that's refugeed there. En Suiza 
otros dos o tres más. So in Swiss, uh, Switzerland, there's two or three more. ¿Qué ocurre? So que, what occurred? En España, cuando se han juzgado a los que se quedaron aquí. So what happened that in Spain, when they judged the ones that actually stayed. A dar la cara. To, también, to, to face the situation. Y a estos países que los entreguen a los que se habían exiliado. Pero qué casualidad. Ninguno de estos países entregó a estos políticos exiliados. So none of these countries returned the pol pol uh, political uh, prison. I'm sorry, the the pe political people that had been asylum uh, with them. Porque sus jueces consideraban que el delito por el cual les imputaba el juez español en sus países no era considerado un delito. So in the countries that they went to, they didn't consider consider what they had done a crime. So in to make a referendum in no other place of the world is it a crime except for Spain Bien. or in Europe. Entonces, eh, vayámonos con el mensaje del actual presidente de la Generalitat de Cataluña. So now we're going to the uh, president from Catalonia. En esta imagen lo vamos a ver acompañado de este señor que está aquí de gorra, que es Don Juan José Ibarreche. So in this uh, video you're going to see him accompanied by this man with a hat who is Juan José Ibarreche. Juan José Ibarreche nació en Llodio, 15 de marzo del 57. Es un político Bueno, pone español aquí, pero en realidad es un político vasco. He is a, a politician. It says this, that's from Spain here, but he's actually from Vasco. Vasco. Es el país vasco. De orientación nacionalista, nacionalista vasca. Pertenece al Partido Nacionalista Vasco. So he belongs to the uh, party of uh, Vasca, the Nationalist Party. Desde el 2 de enero de 1999 hasta el 7 de mayo de 2009 fue el legendacari del gobierno vasco, siendo el tercer legendacari vasco de la democracia. El legendacari en el país vasco es el presidente de ese país. So he was the president of that um, uh, government in Vasco. En España podríamos decir que es el gobernador. But in Spain you would call him a governor. Perdón, en México. I'm sorry, in Mexico. Si hacemos un simile con el gobierno de México. So if we make a simile with the government of Mexico, he would be a governor. Luego podríamos decir que el gobernador de un estado, ¿no? Esa, digamos, ese cargo de máxima autoridad democrática de un estado. He would be like the maximum author uh, democratic authority of a state. Estado, lo que es en México un gobernador, en España, en el País Vasco, se le llama legendacari. Vivian, el legendacari vasco, representando obviamente al pueblo vasco, ha estado el día de hoy en una marcha. Y vamos a escuchar lo que dice el presidente Quintorra, el actual presidente de Cataluña. So that man was actually in a march, and so we're going to listen now to what the president said. And he says thank you to all of you, and especially Mr. Ben Nakari for coming. Es que ricasco de nuevo por por estar siempre ahí, siempre que el pueblo de Cataluña y y sus presidentes que hemos pedido que nos acompañaras has estado siempre. And every time we've asked you to accompany us, you've always accompanied us. Muchísimas gracias. Os sentimos también la fuerza de la solidaridad del pueblo vasco con nosotros. And we feel uh, the Baskan people with us. Solidaridad fraterna con tantos y tantos catalanes y catalanas que hoy han salido pues a las calles, a las autopistas, a las autovías, a los caminos. So we're thankful to all the Catalonians that have been out today uh, marching to the all the areas, the roads, the uh, uh, all the areas. En estas marchas por la libertad in these marches for liberty. Es un ejemplo magnífico de cómo este pueblo se propone alcanzar su libertad. So this is just an example of how this town has um, made it uh, proposed or 
uh, decided to go for it, you know, with uh, their march. And they went for it without backing out at all. So that is the calling that comes out of these marches. Que no nos rendamos, que sigamos avanzando. That we not give up, that we continue to advance. Unidos, porque nos quieren divididos. We need to be united because they want us divided. Que nos quieren violentos, pues no. And they want us violent, but no. Unidos y pacíficamente. But united and peacefully. Delante, por la libertad de Cataluña. For the liberty of Catalonia. Por su derecho de la autodeterminación. O sea, and their right to self-determination. Gracias a todos. And thank you all. Bien, nos ha mencionado el presidente de la Generalitat que hay unas marchas. Bien. So yes, the president has told us that there are some marches today. Fine. Vamos a explicar lo que son estas marchas. So we're going to explain what these marches are. Miren amigos, esto es en tiempo real en Google Maps. Yeah. So this is in real time on Google Maps. Aquí podemos ver que desde el norte de Cataluña, desde Girona, ¿se acuerdan? Girona, Gerunda, fue fundada por los romanos. And Gironda, start, it's starting at Gironda, which was founded by the Romans. Pues han salido una marcha que vienen caminando. So there is a march and they're coming walking. Vienen caminando hasta Barcelona. And they're going to walk all the way to Barcelona. Otra ha salido de Vic, otra ha salido de Verga. Ot another one came from Vic, another one came from Verga. Otra ha salido de Tortosa. And another one's from Tortosa. De Tarraga, de Tarragona. And one from Tarragona. Etc. Et Todas estas marchas están en camino. All these marches are now in route. Y tiene previsto llegar a, a Barcelona el día viernes. And they should arrive by Friday to Barcelona. Son marchas multitudinarias, amigos. This is a multitude of people pacíficas porque that are peaceful todos los altercados que se han visto because of all the altercations that you have seen estos días en la noche these evenings no son más de qué puedo decir 200 300 personas dentro de cuyas hay dentro de esos grupos hay infiltrados también de falsa so within those groups there's like around 200 people, and within those groups, there's some people that have infiltrated la para este tipo de actos. to provoke these type of acts. Pero no tú de al but you can't in any way criminalize the movement Un de dos y medio de personas. that independizes uh, Catalonia with 200 million people. Porque 500 o 1000 independentistas sean violentos. Because 500 or maybe even a thousand are violent. No puedes meterlos en el mismo saco a los 2 millones y medio de catalanes que. You can't put the 200 million in that same sack with those. Es que, que son absolutamente pacíficos. That are absolutely peaceful. Pues, ahora que al gobierno de España le viene magníficamente bien. So the uh, government of Spain thinks this is perfectly fine. El hecho de que haya este tipo de actos violentos para because they're happy that these violent acts are taking because are happening because it gives them Entonces tener la excusa perfecta para más represión. Because then they'll have the perfect excuse for more repression. Esa es otra cosa. But that's another thing. Ya, pero De ninguna manera se puede criminalizar el movimiento catalán porque es absolutamente pacífico. But you cannot criminalize the movement because it is absolutely peaceful. Vayamos, vayamos, queridos amigos, a ver un tema que está pasando. Este es un líder político actual. So here is another matter, and this is an actual political leader. Uno de los candidatos a la presidencia que representa lo más, digamos, eh, fifi. 
So this is one of the uh, representatives that is kind of um, representing the most Fifi is what they call the ones that are actually on the side of the rich people. In the neoliberal uh, system. Duro encarna Albert Rivera del Partido Ciudadanos. And this one is incarnated by Rivera from the citizens. Hoy día, después de haberse reunido con el actual presidente del PSOE, So today, after uh, meeting with the actual president, he began. Pedro Sánchez, esta es la declaración que ha salido a decir. And this is the declaration which he has gone on to say. Primero, que es una cuestión de Estado. La seguridad nacional, la emergencia nacional se trata como una cuestión de Estado, no como algo electoral. Aparquemos los comités electorales, aparquemos la campaña si hace falta, aparquemos todo. Porque lo... Fíjese en la retórica, estamos a un mes de elecciones en España. So we are a month away from elections in Spain. Y él es uno de los candidatos a ser presidente. And he is one of the presidential candidates. Y fíjese, está haciendo un, <laughs> un acto de campaña. And so he's using this to uh, do his campaigning. Pero está diciendo que aparquemos los actos de campaña. But he's saying we need to stop the acts of campaigning. It's interesting the way that some liberals think that people don't get into it, right? So it's funny, amazing how these ne neoliberals think they can say things and the people won't know what's happening. The first thing is to guarantee the freedom of every citizen. The first thing is to guarantee the safety of your country. I'm going to propose... Of course. Él está hablando de la seguridad de tu país. Obviamente, pues si Cataluña se vota... So he's talking about the security of your country. Of course, if Catalonia... Independiente, este, la seguridad de España está amenazada. So if Catalonia was independent, then Spain's security would somehow be threatened. Sobre todo su seguridad económica, ¿no? Por... Uh, of course, it would be their economic uh, security. Porque los impuestos que generan el PBI... Because the uh, taxes that they generate de, de Cataluña es el 20% del PBI total de España. And they uh, force 20% from Catalonia for the whole state. Entonces, imagínate que a un país le quitas de golpe el 20% de su PBI. So uh, imagine that you would take the uh, um, 20% of, of the Uh, gross national uh, income from a country. Entonces, es sobre todo este tema el que le tiene absolutamente eh, de los nervios a todos los que representan el neoliberalismo en España y que eso. So this is what has with their hand, hairs on end uh, the, all these people that uh, represent the neoliberalism here in Spain. Todo. Este señor, obviamente, Albert Rivera, de Ciudadanos, obviamente el Partido Popular. So, obviously, this man, who is part of the uh, popular party. Y ahora veremos los casos de corrupción que tienen también ellos. Partido Socialista Obrero Español, que de, de nombre es socialista y lleva la palabra obrero, pero... But they say they're socialist by name, but um, let's see what's going on porque no tiene nada que ver con esto, sino que es más del sistema neoliberal. It has nothing to do with socialism because it's just more of the neoliberal system. Y el partido de ultraderecha, Vox, que bueno, que ahora escucha. And then the party of the ultra-right, Vox. Dándole a este señor ya, prácticamente podemos decir que está pidiendo lo mismo, que se ha vuelto ultraderecha también. Sí. And he's also become ultra-right, like the citizen. Ah, no, increíble. And it is incredible. El presidente del gobierno hoy, en primer lugar, que ponga todos los agentes y fuerzas y cuerpos de seguridad a disposición de los catalanes. O sea, ya está diciendo que mande a todas las fuerzas de militares. So he's already saying to send all the military forces to Catalonia, etc., a Cataluña para salvaguardar la seguridad de los catalanes. So in order to save the security of the Catalonians, 
Pero, señor Albert Rivera, pero si los catalanes llevan 10 años manifestándose en manifestaciones masivas de 2 millones, 1 millón y medio de personas y jamás hasta anoche. So, but the Catalonians have been um, uh, doing these manifestations for about 10 years to 12 years. And this is, last night was the first time they had that type of uh, behavior. Jamás habían habido ningún problema. They had never had a problem before. Entonces, anoche, la mitad puede ser de los manifestantes hayan hecho actos de violencia. But it looked yesterday that half of the people that were there were in acts of violence. 300, 500, 1,000. 300, 500, 1,000. Pero muchos han sido causados por la secreta. ¿eh? Yeah. But a, a lot of them were caused by that secret group. Esto lo saben todos. And everyone knows it. Ojo, ¿eh? A quien le molesta, señor Rivera, obviamente a los catalanes que quisieron votar y vinieron a estas fuerzas de cuerpo de seguridad y los apalearon. So he said all the people that were bothered, and he said, well, who was bothered? He goes, the people that were out there trying to vote, and they came and they beat them. A esta gente les molesta. Y son dos millones y medio de catalanes a, a los que les molesta. So there was two and a half million Catalonians that were in disagreement and bothered by this. Que la policía sea utilizada. That the police was utilized. Para golpearles por el simple hecho de querer votar. Uh, and the police were there to beat them for only the act of trying to vote. ¿Ya? So I, he says, I believe that it's very good that they're fighting these delinquents and helping the good guys. Está llamando delincuentes a estos políticos que por organizar un referéndum, pues han ofrendado su libertad. So he's calling these people that had written the referendum uh, delinquents because they were trying to assert their liberty. Y han asumido la represión del conquistador. A ver, si And so they've gotten the repression of the conqueror. Seamos claros, amigos. Let's Ustedes be clear. Que España, con la historia de, coloniz de colonizador que tiene. So do you think Spain that with the history of colonizing that they have de, de la cual se tuvo que echar con guerras de México, de Perú, de Co from which they were had to be thrown out with war from Mexico, Peru Colombia, Argentina Colombia, Argentina va a permitir por la vía pacífica que Cataluña se independice do you think that they're going to allow them that in a peaceful way Catalonia could become independent Perdone, pero quien, quien, quien cree eso, este, no conoce el espíritu español. But anyone who would believe that does not know the Spanish spirit. Entonces, el señor Rivera, obviamente, es representante de ese espíritu. But Mr. Rivera is obviously a representative of that spirit. Que por las armas, por la fuerza de la policía, tiene que ir ahí a hacer cumplir la ley, claro. That using arms would want to go there and comply with that law. La ley del vencedor. The law of the victor. Acuérdense cuando Hitler conquistó gran parte de Europa. Do you remember when Hitler conquered a great part of Europe? Oye, él imponía su ley. He imposed his law then. Y si tú luchabas contra Hitler. And if you fought against Hitler. Y te pillaba Hitler, es que te liquidaba. Then he would liquidate you if he found out about you. Pero es que eso siempre. But that has always occurred. Hay un que conquista otro, When there is a, a, a people that conquer another. El pueblo, si se liberar, tiene que esa ley del, del conquistador. The people, if they want to be liberated, have to violate that law of the conqueror. Porque el conquistador nunca va a hacer una ley que le permita al, al, al oprimido liberarse. Because never will the oppressor 
uh, write a law that will permit the oppressee to become liberated. <laughs> well, uh, up until now, it's never been seen that it was done. Todo vestido, imagínense, todo vestido de palabras que suenan a democracia. So it was all covered up by words that sound like demo democracy. Que suenan a respeto a la ley. That sound like they're respecting the law. Etc. 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 So that man is from Catalan. Rivera is. Un catalán, pues que ha visto en su sumisión al sistema eh, español, es decir, él no quiere que, que Cataluña se independice. He is one that does not want Catalonia to be independized. Él quiere que Cataluña siga siendo parte de España y está en su derecho. And he wants Catalonia to continue to be part of Spain, and that is his right. Como todos los otros millones de ciudadanos españoles y catalanes que no quieren la independencia. The same as all those two and a half million of Catalonians that do not want to be uh, dependent. Eso está bien. Eso es democracia. Yes, that's okay. That's democracy. Amigos. Lo que no está bien es manipular a la gente con mentiras. What is not right is to manipulate the people with lies. Lo que no está bien es negarle la oportunidad al pueblo catalán. And to, to, and it's not right to deny the people of Catalonia. La posibilidad de que como el pueblo de Quebec o el pueblo de Escocia vaya a los referendos, ¿no? So that like the people of Scotia can, uh, go to a referendum. Entonces, eh, el pueblo catalán lo único que quiere es la posibilidad de votar. So the Catalonian people, all they want is the possibility to vote. Y que si la mayoría decide no separarse de España, pues tendrán que aceptarlo todos eso. But if the majority decide not to be separated from Spain, then all will have to agree to it. Obviamente. Obviously they will have to accept it. Pero también es justo reconocer que si la mayoría de catalanes, después de un referéndum... But it's also necessary to understand that if after the majority of the Catalonians with that referendum... Aprobado por el Estado Español, pactado con las autoridades... That was pacted with the Spanish authorities and was approved by the Spanish authorities... Catalanas, la mayoría del pueblo español se manifiesta... And the majority of the Spanish people manifest themselves. Que quiere eh, elegir su propio destino y continuar su propio camino solos. But they want to follow their own road separately. Pues tiene que haber una garantía del Estado español de que se cumpla eso, porque... So it has to be guaranteed by the Spaniards that they can guarantee that. A ver, las reglas de la democracia, queridos amigos, son esas. Because the rules of democracy serves ladies and gentlemen are these Estamos hablando que son más de dos millones y es la But we're talking about more than two and a half million which is mitad de la población de la Cataluña como which is about half of the uh, Catalonian people or more than half of the Catalonian people mínimo lo que quiere ser independiente and that's the minimum that want to be independent ¿Cómo vamos a ver exactamente si es la mayoría o la minoría? Pues haciendo un referéndum. So the only way you can find out if it's the minority or the majority is to do the referendum. Cosa que absolutamente se niega el gobierno español y atendiendo a las exigencias de líderes como estos, pues... And that's exactly what the Spaniards uh, government is not allowing and they're being led by men 
that are talking like this man. Lo que ha hecho es enviar a toda la policía y ya se escucha hasta que estaba mandando al ejército, ¿no? And he has sent the police and now he's talking about sending the army. Todo ahí sí tiene que volver todo el esfuerzo. Yo voy a estar al lado del gobierno de España porque es el gobierno de España, no porque sea Sánchez. He says, I'm going to be on the side of the government of Spain because it's my country. And it is the government of my country. Whether I like it or not. So he's uh, encouraging the government to act to go and repress the people of Catalonia. So what he's asking is that all the advancements that we've made in the last 40 years would be regressed. That is what this man is asking us. En fin, eh, les quería mostrar algo. Se ha hablado aquí del PP, ¿no? Porque este tema eh, realmente se pudrió en la época que era presidente eh, Mariano Rajoy. Yeah. So he wanted to show you something because this all happened with when there was uh, this man in charge. His name was Rajoy. Yeah. Mariano Rajoy es un político que fue presidente de España del Partido Popular. So this guy Rajoy was part of the Popular Party uh, when he was in uh, uh, became president. El legado de Rajoy: corrupción, colocados, condenados, con sociedades, etc. So at that time there was uh, corruption, people in uh, uh, that had been placed in their social positions due to influentialism and condonement and, and with the societies. Mucho se habla de los ministros de Aznar, el anterior presidente del PP, pero la herencia de su sucesor no es mucho mejor que esta Mariano Rajoy. José María Aznar está de vuelta. Su ficha volvió a ubicarse en el periodo político. Con la victoria de Pablo Casado en las primarias del Partido Popular ya se va a ruta el regreso del Aznarismo. El pasado martes reapareció en el seno de la Comisión de Investigación de la Presunta Caja B de los Populares. Y mucho se ha hablado desde entonces del legado del presidente del gobierno. Fíjense, 12 de sus 14 ministros están imputados. So, 12 out of 14 of his ministers had been jailed and uh, been, uh, had crimes against them. Encarcelados. In, they cobraron sobre sueldos. Because they charged too much on their income o están inmersos en escabrosos asuntos judiciales. And they're met, they're involved in some very serious judicial matters. Cuando 12 de los 14 secretarios estaba. When 12 of the 14 secretaries of state. Es la palabra que se usa en México. Which is the one that they use in Mexico, that word. Está en esta situación, dígame. ¿Qué? Rajoy es el primer presidente del ejecutivo en activo que tuvo que declarar ante un tribunal en el seno de un caso de corrupción. So this guy was the first guy that had to, uh, first president that had to go to a tribunal due, due to a case of corruption. Esto es de lo que los catalanes se quieren liberar, amigo. That is what the Catalonians want to be liberated from. No se engañemos. Y han visto que dentro del gobierno de España es imposible que se pueda liberar esto. And they have seen that within the Spanish government it is impossible to be liberated from this corruption. Entonces ellos han dicho, miren, por nuestra historia ya luchamos por la independencia. But because of our history we want to fight for our independence. Ah, ahora viene todo este caso de corrupción, pues ya la gota que colmó el vaso, ¿sí? So when this case of corruption came out, it was the... Uh, cup runneth over. <laughs> Queremos saber nada de España. Nada. Now they don't want to know anything about Spain. Nada. Bueno, aquí hay otro caso. El PSOE no está libre. El caso de los seres de Andalucía. Guía rápida para enterarse en un minuto. Se investiga el supuesto desvío fraudulento de ayudas 
para empresas en crisis y prejubilados. O sea, imagínense. So again, there was another case in Andalusia that um, they had deviated uh, fraudulent funds and they had taken uh, money away from people that were about to uh, retire. Las ayudas que eran para los que estaban en el paro y los jubilados, los prejubilados, una hucha que estaba dotada de 721 millones de euros. So they had taken that money that was supposed to be 721 million euros uh, for these um, people that were in crisis. Se lo pulverizaron, se lo separaron, se lo robaron los del Partido Socialista. The Socialist Party stole that money. En Andalucía. También están hasta el cuello en la corrupción. And they are also up to the tippy top in corruption. Entonces, eh, realmente es espantoso lo que se vive aquí con el tema. And it is frightful what we're living here. La corrupción. Related to corruption. No hay forma de, de salir de él, mire. mire. There is no way to get out of it. Look at this. Aquí, amigos. Mapa de la corrupción del Partido Popular en España. Esto es... So here is a map of the corruption of the uh, party in uh, Spain. Son los ayuntamientos en España y estos son los casos de corrupción. So that's the number of the cases of corruption for their parties in Spain. Ninguna se libra. Todo... And there is not one that is free. Todos los partidos que han mantenido gobiernos autonómicos o nacionales en lo que va de siglo tienen imputados o condenados en casos de corrupción. All of the uh, government officials had been uh, involved in cases of and condemned to cases of corruption. Cuanto mayor es la formación, mayor es el número de implicados. And the number of people that were implicated is great. Y que el PP y el PSOE se lleven la palma. And the PP and the PSOE have taken the most. Más de 800 pequeños ayuntamientos se han visto salpicados con escándalo de la corrupción. So they had 800 uh, complaints also with uh, um, corruption. Entonces, claro, pues todas estas cosas, queridos amigos, este, hacen de los catalanes y ya no, no se puede reformar España. And so. That's why the Catalonians are up to here and they say, no, Spain cannot be reformed. The corruption is unending and we'll never be able to get out from under it. Si nos independizamos, tenemos más posibilidades de construir un país sin corrupción. And if we become independent, we have a better possibility of building a country without corruption. No digo que haya una garantía, ¿no? Porque aquí está... But of course you can't guarantee that because... También deben haber catalanes que quieren que haga la independencia para ellos corrompir, corromperse. Mm -hmm. o... But of course there's those Catalonians that want the independence so they could get in on the corruption. O blindar sus corrupciones. Or to bring their corruptions in. También cabe esa posibilidad. That's also a possibility. Por supuesto que sí. Of course it is. Pero ahí estará el pueblo catalán vigilante para evitar de todo lo posible para que no exista este tipo de corrupción en Cataluña, porque si no, pues estaría... And then the people will be vigilant so that there won't be any of this corruption in Catalonia. Mejor sigamos como estamos. Or we can continue the way we are. A ver, si la corrupción va a seguir en este país, una vez que sea independiente, si luego... If the corruption is going to continue in this country, even after we were independent... No pues sigue. Si la corrupción va a seguir y no va a cambiar nada, pues... Que es mejor sigamos como estamos. But if it's going to continue, then we might as well just stay where we are. Obviamente, mire. Obviously, of course. Yo simpatizo con la causa independentista. I sympathize with the cause of the ones that want to be independent. Me parece que realmente vivir en una época de monarquías, de este tipo de cosas, ya no corresponde. Entonces, el hecho... So, I think that Living under the control of a monarchy is not really something that should be happening in our time. And so the Catalonians want to make a republic, a Catalonian republic. A mí ya me 
satisface. It would satisfy me either way. Pero yo soy un demócrata. But I'm a, demo a democrat. Entonces, también soy consciente que si la mayoría de los catalanes no quieren separarse, yo acato y acepto, como todos los catalanes tienen que aceptar esa realidad. But if most of the Catalonians decide they want to keep it the way, of course we will agree to it and we'll accept it. Esa es la democracia, amigos. That is democracy, my friends. Uno puede defender, tener ideales, etc. You can defend and have ideals, etc. Lo que no es justificar es aplicar la violencia para conseguir. But what is not okay, it's to apply violence to justify. Tus objetivos y menos si eres. Your objectives and much less if you are. Del estado. Y, are from a state. Y con total impunidad aplicas. And with total impunity you apply. La fuerza porque tiene. The force because you have. Con el poder del ejército. You have the power of the army. Siento de la policía y etcétera. And the, and the police, etc. Porque entonces te estás convirtiendo en un dictador. Because then you are converting yourself into a dictator. No, entonces, ni los altercados, hechos violentos de los eh, independentistas catalanes son aceptables, ni tampoco la represión brutal y violenta. But neither is the bad behavior, the attacking that happened by the Catalonians or whoever it was that was there, or the repression by the police is acceptable. Entre el gobierno, o sea, nunca la violencia va Never will the violence a ser aceptable. Will it ever be acceptable? Y esto que quede medianamente claro. Bueno. So that needs to be very clear. Queridos amigos, aquí tenemos un mapa de Google Map con los, eh, las marchas que se están dirigiendo a Barcelona y que van a llegar el día viernes. So there's the map of the marches that are going on and they're going to arrive in Barcelona on Friday. Voy a procurar hacer una cobertura en vivo de estas marchas y de su llegada a Barcelona. And I am going to try to do a live uh, um, uh, video uh, at the marches when it's happening. Va a ser multitudinaria. And it is going to be a multitude of people. Se van a superar todas los récords antes vistos. And it will supersede all the previous records. Y, y son récords de un millón, un millón y medio de personas. And they are records of a million, a million and a half. Personas, ¿eh? Para un país que tiene cinco millones de habitantes que se reúnan un millón, un millón y medio de habitantes. But for a country that has 500 inhabitants, I'm sorry, five million inhabitants, to have one million to 250 million show up is Entonces, en un día en un sitio esto es brutal ¿eh? this is brutal to have a mall meet up in one place on one day esto es muy fuerte this is very strong es como si de todo México se dirigiesen a la ciudad de México y de los 120 millones de habitantes el 25% es, es decir como 30 millones en un día confluyeran en la ciudad de México it's like if uh, uh, 30 million people were to go to uh, Mexico at one time from the outskirts. Una locura total. It's a total craziness. Eso es en porcentajes lo que representa en estos momentos en Cataluña. That is in percentages what it represents at this time in Catalonia. Si lo compararíamos con México. If we were to compare it with Mexico. Queridos amigos, espero que les haya quedado un poquito claro. El I hope that this made it a little more clear for you. Tema eh, regarding this matter. Es un movimiento que nace del pueblo. It's a movement that is born of the people. Ya ha rebasado a los políticos, incluso a los mismos políticos independientes, porque. And it has gone over the heads of the politic pol politicians and the uh, what do they call it the. Uh, a party that's in action now. Están la mitad fuga, fuga, perdón, exiliados. <laughs> Están la mitad exiliados y la otra mitad en la cárcel. Entonces, so half of them are exiled and half of them are in jail. No hay políticos líderes catalanes que estén dirigiendo todo esto. And there are no uh, political leaders that are directing all of this. Es el pueblo. It is the people themselves. Y el pueblo está decidido a luchar como mínimo para poder votar. And 
the people have decided that at the minimum they want to be able to vote. Es lo único que pide este pueblo, poder votar. And that's what these pe uh, people are asking for, is the right to vote. Y que liberen a sus líderes, ¿no? que les han condenado pues, por... And to liberate their leaders, which have been condemned. Hacer un referendo a, a, a penas realmente solitarias. And that all they did was do a referendum, which they had already agreed to do. Bueno, cualquier eh, comentario que no esté de acuerdo en lo que yo digo, hágalo por favor. And if you have any commentaries that are in disagreement uh, with what I've said, please make it. Pongan sus razones, pero... And put your reasons down. Lo, lo único que les pido es que lo hagan de manera respetuosa. The only thing I ask is that you ask, make it in a respectful way. Sin insultar. Without insulting. Esto, porque yo, si ustedes insultan, como, because if you are offensive, como yo no puedo permitir, hay una normativa en el, because I cannot permit these things, there's a normal way to act. Facebook. Hay una normativa en el Facebook. Ahorita te llamo Marco Antonio, se terminó mi programa. Hay una normativa en YouTube que no se puede que no se pueden permitir este tipo de, de, de vocabulario. Entonces me veo obligado yo mismo a bloquearles. ¿Ya? Entonces yo no quiero bloquear a nadie. So anyway, he says that um, he would um, if if they use foul language or something uh, due to the rules on YouTube, he would have to block them, and he doesn't want to have to block them. In any case. Um, that's hopefully a good enough explanation for anybody who had any questions as to what is happening in Catalonia. And I'm sorry that a whole part about the history got a little bit difficult for me because um, the words uh, were somehow hard to translate the names of the different uh, uh, countries that were involved in monarchs and all that. But in any case, you get the idea. The people from Catalonia want to have the right to vote and they want to be separated from the corruption that is going on in the uh, uh, current uh, politics and the neoliberal uh, system that is going on in Spain, just like every other country that's got the neoliberal uh, system that was imposed upon them by the uh, um, uh, monetary organization, the World Monetary Organization or something like that. They're the ones that have imposed it on everybody. But anyway, that's um, Wilmer's story, and uh, I, he asked me to translate it for him. So there you go. Thanks. Have a great day. Oh, and like and subscribe uh, my channel. Uh, I know everybody already likes Wilmer's channel, but uh, like and subscribe my channel and leave comments if you find uh, or have any uh, suggestions for me on Amlovision. Thank you. Bye.